عصرين من عصرين تان ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> 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 ോണിക്കല്ലിനെന്നുണ്ടോ അള്ളാനെ നിങ്ങൾ യോനിക്കല്ലിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങളോ അല്ല ആ യോനിക്കല്ലിനെ പോയി നിങ്ങൾ ഉമ്മ വെക്കാറില്ലേ ആ അതിനെ പോയി നക്കാറില്ലേ ആ യോനിക്കല്ലിന് പാപം വലിച്ചെടുക്കാറുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ യോനിക്കല്ലിന് പാപം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ പാപം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്തായാലും യോനിക്കല്ല സമ്മതിച്ചല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല വായിച്ചു തിരുമതി 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 യോനിക്കല്ലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ യോനിക്കല്ലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണം അണ്ടർവെയർ ഇടാതെ അതെ അതെ അണ്ടർവെയർ ഇടാതെ യോനിക്കല്ലിനെ പോയി ആ അതെ ഇത് ജാമിയ തിർമതി നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഒന്നെടുത്തേ നയൻ ഫൈവ് നയൻ എടുത്തേ ജാമിയ തിർമതി നയൻ ഫൈവ് നയൻ അതെ ഞാൻ മേളിലിടാം യോനിക്കല്ലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചേ യോനിക്കല്ലിന്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികളാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുമല്ലോ ദയന്ന പിടിച്ചു പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശുക്ലം ഓ എനിക്ക് വയ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ ശുക്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ കീഴിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമെന്നാണ് മേളിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വെബിൽ നിന്ന് ആ ഇനിയും ഇത് യോനിക്കല്ലിന്റെ കാര്യം ജാമ്യ തിർമതി നയൻ ഫൈവ് നയൻ വായിക്കും എം എച്ച് ഡി വായിച്ച ഒന്ന് അത് നമുക്കറിയത്തില്ല യോനിക്കല്ലി താഴെയാണ് അള്ളാവും മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വരണമല്ലോ അത് പുള്ളിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒറ്റക്കാലേ ഉള്ളൂ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റല്ലേ പുള്ളി ആ വായിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ പുള്ളി ഇവൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ എം എച്ച് ഡി അല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി 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 നാക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഇത് ഇത് പുള്ളി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ആദ്യം നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഒന്ന് വായിച്ച് എം എച്ച് ഡി യോനിക്കല്ലിന്റെ കഥ ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇബിൻ ഉബൈദ് ബിൻ ഉമേർ നറേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ വോട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് വായിക്ക് ചത്തുപോലെ കിടക്കാതെ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുവാണെങ്കിലും എം എച്ച് ഡിക്ക് ഇച്ചിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് വായിച്ചു അതൊന്ന് നിങ്ങള് ഓരോ വൃത്തികെട്ട് ഐ ഡി ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈശോയുടെ പേരായി പണ്ട് പട്ടി സോൾജർ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു 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 സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് എത്ര നാളിങ്ങനെ കവളിപ്പിച്ച് കള്ളന്തരം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാം 
മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സാധനമല്ല മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല ഇത് പുള്ളിക്ക് ഈസ എന്ന് കേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഈസ എന്ന് അള്ളാഹു ഫർജഹിലോട്ട് ഊതി ഉണ്ടാക്കിയ ഈസ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി ഇപ്പം എന്ത് വേണേലും ആ വിവരക്കേട് അതും അതും പുള്ളി അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടി എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റുക ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കും എന്റെ മനുഷ്യനായാലും ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കൂ എന്നിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കൂ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ച് എന്നിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒട്ടുപിടിച്ചിരിക്ക <laughs> So I said, O oh, Abu Abdul Rahman, you are clinging on to the two corners in the manner that I have not seen any of the companions of the Prophet clinging. So he said, I do it because I heard the messenger of Allah say, touching them atone for sin. Touching this corner atone for sin. എന്താണ് ഇതിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ പാപമോചനം ചെയ്യുവാൻ അറ്റോൺമെന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യോനിക്കലിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപമോചനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ദൈവത്തിനാണ് പാപമോചനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഈ യോനിക്കല് നിങ്ങളുടെ അറ്റോൺമെന്റ് ഫോർ സിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും മഷ്കാത്ത് അൽ മസബി ടു ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ തെളിവ് പറയാം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹി റിപ്പോർട്ടഡ് അല്ലാസ് മെസ്സഞ്ചർ ആ സെയിങ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഡിസെൻഡ് ഫ്രം പാരഡൈസ് വൈറ്റർ ദാൻ മിൽക്ക് ഈ കറുത്ത കല്ല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പാരഡൈസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന എന്തോന്നാ വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയോ ഒരു കാര്യം എം എച്ച് ഡി ഒരു നിക്ക് നിക്ക് ജോസ് ബ്രദറെ ഒരു ഒരിടത്ത് കോർണറായി കഴിയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ആ യോനിക്കല്ലിൽ കോർണറായി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ചാടുക താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രവാചകനെ പോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു കാണിക്കും You read it then. Your prophet used to, your prophet used to wear Thangal's Pravajag and Shrigal's Vastram. That's why I was going to be a transgender. Why is it? Especially Aisha's clothes. Aisha's clothes. Why is it? 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 താങ്കൾ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് വർഷിപ്പർ ആണ് താങ്കൾ ഒരു ഒരു വികലാംഗന ഒരു വികലാംഗനായ 
ഒരു വികലാംഗനായ അള്ളാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ ഒരു വികലാംഗനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു യോനിക്കലിനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഇല്ല എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അടിയോടിയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എടാ ഇത്ര നാൾ നിനക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ കിട്ടിയത് പുള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെങ്കോച്ചിന്റെ നിക്കറുട്ടുണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു വഹി ഇറങ്ങി കിട്ടി തലയും വിയർത്ത് നെറ്റിത്തടവും വിയർത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും അടിയോടടി കൂട്ടയടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇല്ല പരിമലപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് മണിയടിക്കുന്ന കണക്കാണ് അപ്പുറത്തൂന്ന് ഓടി ഇപ്പുറത്തൂന്ന് ഓടി കബർതണ്ടരത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ആ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഏറ്റുവിടാൻ നോക്ക് അതല്ലേ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ചെല്ല നീ അതാണ് നല്ലത് ഇവനോട് ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വായിക്ക് എന്നാ നീ വായിക്ക് അവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഞാനത് വായിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയുക അത് മുഴുവൻ വായിക്കുക അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്ന് എടാ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് വായിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുവായാലും മനസ്സിലായി അവിടെ പറയുന്നത് ഈ യോനിക്കല്ലിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപം പൊറുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് യോനിക്കല്ലിന് ഏത് അബു താഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അപ്പിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കാല് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ യോനിക്കല്ലിനെ ഇപ്പോഴും പോയി ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് അത് പാപം വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഏ അവിടെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും വായിച്ചില്ല എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലെന്ന് എടാ ഇതല്ല ഞാൻ ഇതിന് അപ്പുറത്തേതും ഞാൻ ഹദീസ് എടുത്തോണ്ട് വരും ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ എടുത്തോണ്ട് വരും തഫ്സീർ എടുത്തോണ്ട് വരും എന്നിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ ചെയ്യ ധൈര്യത്തോട് കുറഞ്ഞ വശം വായിച്ചു കാണിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവൻ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നീ നേരെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നേ അല്ലല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നല്ലതുപോലെ മോഡ് ചെയ്യണേ ഗബ്രി ബ്രദറെ കാരണം എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിക്കരുത് പ്ലീസ് നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു നമ്മുടെ റൂമിനെ കുറിച്ച് ഒരു മറ്റുള്ള ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മോഡി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ മോഡി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ അച്ഛൻകുഞ്ച നമ്മള് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു വെല്ലുവിളി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പാപം വലിക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് കണി തെളിയിച്ചു കാണിക്കാമോ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു ആ ഹദീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പുള്ളി ഒന്ന് ഫ്രോഡ് ഒന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇൻസൾട്ടിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് പുള്ളി വേറെ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല സ്വന്തം അഡ് ഒരു അഡ്രസ് പോലും ഇതുവരെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തവനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് നിനക്കൊക്കെ പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണോ ന്യായം നസീം ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കല്ലിന്റെ പാപം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇത് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വലിച്ച് വലിച്ച് ഇത്രയും നാളെ വലിച്ചെടുത്ത അത് കുറഞ്ഞോണ്ട് ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും അള്ളാഹു ഒരു പുതിയ കല്ലോട് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂസിൽ വായിച്ചായിരുന്നോ ഏതാ 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 കേബിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു ഉൽക്കേട കഷ്ണം അവിടെ സൗദിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലിന് പാവം വലിക്കാനുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് അടിയോട് അടിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ തോരണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കല്ല് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പൊ പിന്നെ മിക്കവാറുമായവന്മാർ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കല്ല് എടുക്കുമായിരിക്കും ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി കാണും അതുകൊണ്ടാണോ അതെ 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 അതിന് ഒരു നാണക്കേട് അള്ളാഹുവിന് വന്നേക്കുന്നോണ്ട് പുതിയൊരു കല്ല് ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ 
ഞാൻ എം എച്ച് ഡിയോട് പറഞ്ഞത് എം എച്ച് ഡി താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഡ്രസ്സറാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഇടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് താങ്കൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ തെളിവ് കാണട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് വഹി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതേ ഇത് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഐ ാണ് മദർ ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ഉമ്മുൽ മുഖ്മീനാണ് ഇത് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് സഹി അൽ ബുഖാരി ഖുറാനിൽ ഇത് അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അറബി ഹദീസിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അവിടെ പറയുന്നത് സഹി അൽ ബുഖാരി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ അവിടെ സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദ റെവലേഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് കം ടു മീ വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ in a woman's dress except from Aisha വേറെ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഉടുപ്പിടുമ്പോൾ എനിക്ക് റെവലേഷൻ കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു വഹി കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഐഷയുടെ ഉടുപ്പിടുമ്പോൾ മാത്രം ഐഷ ഷി സെഡ് ഷി സെഡ് ഐ റിപ്പെൻഡ് ടു അല്ല ഫ്രം ദോസ് ഹു ഹാം യു ഓ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ ഒരു ക്രോസ് ഡ്രസ്സർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല ഓപ്പൺ ആകില്ല ഓപ്പൺ ആകേണ്ടതാണല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ആകേണ്ടതാ ചോദിച്ചോ സെയിം ലിങ്ക് ആണ് അതിനകത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദേ ഒരു മിനിറ്റ് തരണേ ആ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് എന്തോ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗിബോറച്ച വേറെ ഒന്നുമില്ല ഗിബോറച്ച ഇവര് നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അള്ളാഹു അഹസഹിഷ്ണതയായി കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കക്കൂസിൽ വെച്ചതാണ് മറ്റേ പുള്ളി ഇരുപത് കൊല്ലം അപ്പിയിട്ടു മൂത്രം ഒഴിച്ചു അതെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത കല്ലാണ് തൂത്ത് തുടച്ച് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം നാട്ടുകാരറിഞ്ഞതിൽ അള്ളാഹുന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നാണക്കേട് പുള്ളിനെ എല്ലാവരും കളിയാക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളി മിനിഞ്ഞാന്ന ഒരു കല്ല് സെപ്പറേറ്റ് കല്ല് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ഇനി അവരത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പുള്ളി മാറ്റിട്ട് വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിരിക്കും മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുക്തിയിട്ടുണ്ടോ എം എച്ച് ഇവിടെ മുക്തിയിട്ടുണ്ടോ എം എച്ച് പോയി ഓൾറെഡി നസീം ബ്രദർ ഐശ്വര്യ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പുള്ളി ഓടി അല്ല എം എച്ച് മുത്തി കാണുമോ ഇരിക്കുന്നത്തിലേക്കാണോ ഹലോ അല്ല ഈ അള്ളാഹു ഇന്നലെ ഒരു ഉൾക്ക ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേന് അള്ളാഹു സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതറിയാവോ കാരണം ഇത്ര നാളും പുള്ളിയുടെ അവിടെ തടഞ്ഞിരുന്ന കല്ല താഴിലേക്ക് വീണത് ശുക്ലം വീണ് വീഴുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ അപ്പൊ മൂത്രത്തെ കല്ല് തടഞ്ഞിരുന്ന സാധനം മുള്ളി കഴിയുമ്പോ പിണ്ടി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മുള്ളി പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഇന്ന് കണക്ക് തെറിച്ച് വീണപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി അവിടെ ആശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ പുള്ളിയുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ ആശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ എല്ലാവർക്കും ഈ ആശ്വാസവും പുതിയ പുതിയ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ എല്ലാം മുസ്ലിം സൈറ്റ്സും വല്ലാതെ ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പം ഡോറ സൈറ്റ് ഡൗൺ ഡൗൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം രാവിലെ ഞാൻ ഈ കോർപ്പസ് ഖുറാന്റെ സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അതും ഡൗൺ ആണ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ഇവർ തിരുമറി കാണിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഡിയൻസിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ് 
അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലിങ്ക്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സും എല്ലാ കാര്യവും ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അതിനെ മിററായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ടെക്നോളജി അറിയാമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ കോർപ്പസ് ഖുറാന്റെയും ഡോറാറിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മിറർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൻറ്റയർ സൈറ്റ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഹൈപ്പർ അത് മാത്രമല്ല അത് എൻറ്റയർ സൈറ്റ് മിററാക്കി പ്രൈവറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ചാനലിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങളത് ചെയ്യുക സൈറ്റിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് സൈറ്റ് നല്ലതാണ് ഈ രണ്ട് സൈ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയ സൈറ്റാണ് ഒന്ന് ഡോറ ഡോറയുടെ സൈറ്റ് മറ്റേത് കോർപ്പസിൻ്റേത് വേറെ ഒരു ഇസ്ലാം വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഷം ഷം ഷമീല ഷമയി ആ ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ ഷമയില്ല യായ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുള്ള സൈറ്റാണ് ഇവന്മാർ മിക്കവാറും അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കാം ഞങ്ങളെ കേട്ടോ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയതൊന്ന് വായിക്കാം വായിക്കട്ടെ വായിച്ചേ വായിച്ചേ അതൊന്ന് വായിച്ചേ അത് എങ്ങനെ തർജ്ജമയാവുന്നുണ്ടോന്നൊന്ന് വായിച്ചേ ആ തർജ്ജമ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് തർജ്ജമ ആകുന്നില്ല തർജ്ജമ ആകുന്നത് ഞാൻ തർജ്ജമ ആയത് വായിക്കാം അവളോട് അങ്ങനെ പറയൂ അതെ അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ അവളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഐഷ ഐഷ അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെളിപ്പാട് വന്നില്ല അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച ദൈവത്തോട് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഐഷയെ നോക്കി അവൻ സംസാരിച്ചോ അവൻ പറഞ്ഞു സൈനിബിന്റെ നിശബ്ദതയാക്കുന്നത് വരെ ഐഷ അവളോട് തിരി തിരിച്ചു സംസാരിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഐഷയെ നോക്കി പറഞ്ഞു അവൾ അബീബക്കറിന്റെ മകളാണ് അഖ്യാതാവ് ഐഷ വിശ്വാസികളുടെ മാതാവ് അഖ്യാതാവ് അയൽ ബുക്കാരി അവലംബം സ്വാഗിൽ ബുക്കാരി അച്ചങ്ങാരിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഐഷയുടെ തുണി അല്ലാതെ വേറെ ഏത് തുണി ഉടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വഹി കിട്ടിയില്ല മെയിൻ പോർഷൻ എന്തുവാ മുഹമ്മദ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒരു ക്രോസ് ഡ്രസ്സർ ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിരുന്നു പുള്ളി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരുന്നു ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അതെ 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 നമുക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് സവാരി നടത്തിയതിന്റെ കാരണം ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ഖലീൽ ബ്രദർ ഒരു ഒരു ഖലീൽ ബ്രദർ ഒരു റെഫറൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ ഖലീൽ ബ്രദർ ഒരു റെഫറൻസ് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആ തെളിവ് ഞാൻ ഖലീൽ ബ്രദറെ ഞാൻ ആ തെളിവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇടാം അള്ളാന്റെ അർഷിന്റെ കീഴിൽ നിന്നും ശുക്ലം മേളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അള്ളാ മനുഷ്യരുടെ മണ്ടയ്ക്കോട്ടൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ 
ആൾക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെല്ലാം ശുക്ലം പതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വെബിൽ നിന്നാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇവിടെ സത്യം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിവായിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇത് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക പൈശാചികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കുഞ്ചോ ഇത് കുറച്ചു ഭാഗം അറബ് തർജ്ജമേ ആകുന്നില്ല അത് കുഴപ്പ അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അച്ഛൻ കുഞ്ചോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഈ ഇത് ഫോൺ എന്താ പറയുക ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ എ ഐ അല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇനോ ഈ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം അത് മിസ്സായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അത് തർജ്ജമയാക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അയ്യോ നൈസ് മാൻ ബ്രദറെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഇവന്മാര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഫോട്ടോ ഇടുമ്പം അത് എനിക്കൊന്ന് തോന്നിയതാണ് ഏർ മുഹമ്മദ് ഒരു ക്രോസ് ഡ്രസ്സർ ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഏർ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് പറയുമ്പോ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് പറയും ഓ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തേറി വിളിക്കുന്നവന്മാരാണ് ഏർ ഇവന്മാരില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ 